మానవునిలో శ్వాసక్రియ చూస్తే శ్వాసక్రియ అంటే ఏమిటి అనేది చూసాం తర్వాత శ్వాసక్రియకు సంబంధించి వివిధ జంతువుల్లో ఏ విధంగా శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది చూసాం ప్రోటోజోబా నుంచి క్షేరదాల వరకు క్షేరదాల్లో మానవుని శ్వాసక్రియ చూడాలి మనం మానవునిలో శ్వాసక్రియ ఊపిరితిత్తుల ద్వారా జరుగుతుంది దీన్ని పుప్స శ్వాసక్రియ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అంటారు మానవునిలో శ్వాసక్రియకు సంబంధించి ఒక జత ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి వన్ పెయిర్ ఆఫ్ లంగ్స్ ఒక జత ఊపిరితిత్తులు మానవుల్లో శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడతాయి యాక్చువల్గా మానవునిలో శ్వాసక్రియకు సంబంధించి మనం రఫ్గా డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే ఏమేం భాగాలు ఉంటాయి అనేది మనం గమనిస్తే మనకి ఈ ముక్కు బాహ్య తలంలో రెండు రంధ్రాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ వీటిని బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు అంటారు బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు ఎక్స్టర్నల్ నేర్స్ అని కూడా అంటారు వీటిని ఇక్కడ రెండు రంధ్రాలు కనిపిస్తున్నాయి మనకి వాటిని బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు అంటాం ఇంకొంచెం ఇక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్తే రెండు కుహరాలు మనకు కనిపిస్తాయి రెండు కుహరాలు ఇక్కడ వేసాం ఆ రెండు కుహరాలు ఈ కుహరాలని నాసికా కుహరాలు అంటారు నాసికా కుహరాలు అంటారు నాసికా కుహరాల్లో కొంచెం వెంట్రుకులు కనిపిస్తాయి శ్లేష్మం కనిపిస్తుంది నాసికా కుహరాల్లో వెంట్రుకులు ఉంటాయి శ్లేష్మము ఉంటుంది అంటే జిగురు లాంటి పదార్థం ఉంటుంది ఇవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే మనం గాలి పీల్చేటప్పుడు ఆ గాలిలో ఉండేటువంటి దుమ్ము ధూళి అంతా కూడా లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోతే లంగ్స్ తేడిపోతాయి సరిగా శ్వాసక్రియ జరపలేవు అప్పుడు జీవి మరణిస్తుంది మానవుడైన మరణిస్తాడు అందుకని బాహ్య నాసికా రంధ్రాల తర్వాత నాసికా కుహరాల్లో వెంట్రుకలు మరియు శ్లేష్మము ఏం చేస్తాయంటే బయట నుంచి మనం గాలి పీల్చేటప్పుడు ఆ గాలిలో వచ్చే దుమ్ము ధూళి కణాలన్నీ కూడా అక్కడ అతుక్కుపోవడం అక్కడ వెంట్రుకలు ఆపేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు మనకి లోపలికి వెళ్ళే ఎయిర్ గాలి స్వచ్ఛమైన గాలి లోపలికి వెళ్తుంది లంగ్స్లోకి అలా స్వచ్ఛమైన గాలి వెళ్ళినందువలన మనకి ఫ్రీగా బ్రీతింగ్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఈ నాసికా కుహరాల్లో ఉండే వెంట్రుకలు శ్లేష్మము గాలిని ఫిల్టర్ చేస్తుంది అంటే ఆ దుమ్ము ధూళి నుంచి కాపాడుతుంది ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్ళిపోతే అంగిలి ప్రాంతంలో నోటిలో అంగిలి ప్రాంతంలో రెండు రంధ్రాలు కనిపిస్తాయి ఆ రెండు రంధ్రాలని అంతరనాసికా రంధ్రాలు అంటారు బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు అంతరనాసికా రంధ్రాలు అంతరనాసికా రంధ్రాలు ఇంటర్నల్ నేర్స్ అంట ఎక్స్టర్నల్ నేర్స్ ఇంటర్నల్ నేర్స్ బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు అంతర్నాసికా రంధ్రాలు మధ్యలో ఉండేది నాసికా కుహరం ఇక అంతర్నాసికా రంధ్రాల తర్వాత మనకు తెలుసు గొంతు ఉంటుంది నోరు గొంతు ఉంటుంది ఒక్కసారి జీర్ణ వ్యవస్థని గుర్తు తెచ్చుకుంటే జీర్ణ నాళాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటే జీర్ణ వ్యవస్థ నోటితో ప్రారంభమవుతుంది నోరు గ్రసని ఆహార వాహిక జీర్ణాశయము ఉండుకము సారీ జీర్ణాశయము ఆంత్రమూలము చిన్న ప్రేగు పెద్ద ప్రేగు పురీష్ణాలము పాయు ఇది జీర్ణ నాళం యొక్క స్ట్రక్చర్ పార్ట్స్ ఆహార నాళం యొక్క భాగాలు జీర్ణ వ్యవస్థలో భాగాలు నోరు గ్రసని ఆహార వాహిక ఇంతవరకు మనం గమనిస్తే మరి శ్వాసనాళము ఉంటుంది ఆహారనాళము ఉంటుంది గ్రసని రెంటికి గొంతు ఉంటుంది మరి మనం పీల్చే గాలి మనం తినే ఆహారం కరెక్ట్గా ఆహారం ఆహార వాహికలోకే పోవాలి జీర్ణాశయాన్ని చేరాలి గాలి వాయునాళంలోకే పోవాలి మరి ఈ రెండు కరెక్ట్గా జరగాలంటే 
గ్రసని ప్రాంతంలో మనకి ఎపిగ్లాటిస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కంట బిలం ఎపిగ్లాటిస్ కొండ నాలుకని కూడా అంటాం దీనివలన ఆహారపు మెతుకు పొరపాటున వాయునాళంలో పడకుండా ఇది కాపాడుతూ ఉంటుంది ఆహార మెతుకు లేదా వాటర్ ఏదైనా కానీ వాయునాళంలోకి పోకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది కంట బిలము లేదా ఎపిగ్లాటిస్ అనే నిర్మాణం ఎపిగ్లాటిస్ కొండ నాలుక తర్వాత అక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఆహార నాళం వాయునాళం రెండు ఉంటాయి ఈ రెండిటికి ఆహార మెతుకులు కానీ నీరు కానీ వాయునాళంలోకి పోకుండా కంట బిలము లేదా ఎపిగ్లాటిస్ కాపాడుతూ ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ వాయునాళం అలా లోపలికి వెళ్ళిపోయి రెండు భాగాలుగా విభజింపబడుతుంది వాయునాళము ఇలా ఉండినప్పుడు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది అంటే ముడతలాగా పడిపోవచ్చుగా అలా ముడతలాగా పడిపోకుండా వాయునాళానికి మృదులాస్తి ఉంగరాలు లాంటి నిర్మాణాలు ఇక్కడ ఉంటాయి ఇదిగో ఇక్కడ ఇచ్చాం మృదులాస్తి ఉంగరాలు లాంటి నిర్మాణాలు వాయునాళం అలా నిలబడడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో వాయునాళం నిలబడుతుంది తర్వాత రెండుగా చీలుతుంది వాయునాళం వాటిని శ్వాస నాళికలు అన్నారు శ్వాస నాళాలు అన్నారు అవి మరలా ఉపశాఖలుగా చేయలుతాయి శ్వాస నాళికలుగా చేయలుతాయి ఆ శ్వాస నాళికలకి ఆ రెండు ఊపిరితిత్తుల్లో అనేక ద్రాక్ష గుత్తుల లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి అనేక ద్రాక్ష గుత్తుల లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఈ ద్రాక్ష గుత్తుల్ని అల్వియోలై వాయుగోణులు అల్వియోలై అంటారు వాటి సంగతి అటు పక్కన పెడితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మనం గమనించాలి మానవునిలో ఈ ప్రాంతాన్ని ఉరహ్ అంటాం ఉరహ్ ప్రాంతం మానవునిలో అస్థి పంజరైన ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉరహ్ ప్రాంతంలో ప్రక్కటి ముక్కలు ఉంటాయి పన్నెండు జతల ప్రక్కటి ముక్కలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఉరువు మేఖలలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక రెండు ఇక్కడ ఒక రెండు ఇక్కడ వర్టిబ్రల్ కాలం ఉంటుంది ఆ వర్టిబ్రల్ కాలం నుంచి అంటే వెన్నెముక నుంచి ఇక్కడ ఒక ఎముక స్టెర్నం అని ఉంటుంది రోమ్యముక ఈ రొమ్మెముకకి ఈ వెన్నెముక ఎముకకి కలుపుతూ ప్రక్కటి ముక్కలు పన్నెండు జాతలు ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు ఉంటాయి ప్రక్కటి ఎముకలు ఇరవై నాలుగు పన్నెండు జాతలు ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కలిపి లోపల ఒక క్యావిటీ కుహరం తయారవుతుంది దాన్ని ఉరహ్ కుహరము ఉరహ్ ప్రాంతంలో ఉంది కాబట్టి ఉరహ్ కుహరము దీన్ని ఇంగ్లీష్లో థొరాసిక్ అంటాం ఆ కుహరాన్ని థొరాసిక్ క్యావిటీ అంటాం సో ఈ ప్రక్కటి ముకలు ఈ వెన్నెముక ఈ రొమ్మెముక ఈ మొత్తం కలిపి లోపల కుహరం ఉంటుంది దాన్ని థొరాసిక్ క్యావిటీ లేదా ఉరహ కుహరము అంటున్నాం అది మన పరిణామ క్రమంలో మానవునికి ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ వచ్చింది క్షేరదాలు అన్నిటికీ వచ్చింది ఈ లోపల ఉండే ఉరహ కుహరంలో భద్రంగా హృదయము మరియు ఊపిరితిత్తులు ఉంటున్నాయి హృదయము ఊపిరితిత్తులు ఇవి ఎక్కడ ఉంటున్నాయి ఉరహ కుహరంలో భద్రంగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఊపిరితిత్తులు ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఉరహ కుహరంలో ఉంటాయి వాటికి ప్రొటెక్షన్గా ప్రక్కటి ముకలు కాపాడుతూ ఉన్నాయి ఇకపోతే ఈ ఊపిరితిత్తులు ఒక జత ఉన్నాయి దానికి క్రింద ఇక్కడ విభాజక పట్లము డయాఫ్రమ్ అంటాం ఈ భాగాన్ని అంటే ఈ భాగాన్ని విభాజక పట్లము లేదా డయాఫ్రమ్ అంటాం అది ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ ఈ విభాజక పట్లం ఈ ప్రక్కటి ముక్కలు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది చెప్దాం తర్వాత చెప్తాం ఇకపోతే ఇది స్ట్రక్చర్ ఈ ఒక జత ఉన్నటువంటి ఊపిరితిత్తుల్ని ఆవరించి రెండు పొరలు ఉంటాయి ప్లూరల్ పొరలు ఈ రెండు పొరల మధ్య ప్లేస్ ఉంటుంది ఆ ప్లేస్లో ద్రవం ఒకటి ఉంటుంది ప్లూరల్ ద్రవము అంటారు ఇవి బిట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఊపిరితిత్తుల్ని ఆవరించి ఉన్న రెండు పొరల్ని ప్లూరా అని సింపుల్గా చెప్పచ్చు ప్లూరా లేదా ప్లూరల్ పొరలు ఈ రెండు పొరల మధ్య ఒక లిక్విడ్ ఉంటుంది ద్రవం ప్లూరల్ ద్రవము అంటాం 
ఇక్కడ ఇంకో విషయం గుర్తు చేస్తున్నా మీకు హృదయం చుట్టూ కూడా రెండు పొరలు ఉంటాయి హృదయావరణ త్వచము పెరీ కార్డియం అంటారు ఆ రెండు పొరల మధ్య కూడా ద్రవం ఉంటుంది పెరీ కార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ హృదయావరణ ద్రవము ఇలాగే మెదడు చుట్టూ కూడా మూడు పొరలు ఉంటాయి అక్కడ కూడా ఒక ద్రవం ఉంటుంది పొరల మధ్యలో మస్తిష్క మేరు ద్రవము ఆ మూడు పొరల్ని మెనింజెస్ అని కూడా అంటారు మెదడు చుట్టూ ఉండే మూడు పొరల్ని ఒకసారి ఊరికే గుర్తు చేశాను హృదయము మెదడు ఊపిరితిత్తులు ఇవన్నీ కూడా పొరలతో కప్పబడి ఉంటాయి వాటి మధ్య ఒక ద్రవం ఉంటుంది ఆ ద్రవం వలన ఉపయోగం ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు ఈ హృదయం తీసుకు సారీ ఈ ఊపిరితిత్తులు తీసుకున్నాం ఈ లంగ్స్ ఇక్కడ ఫ్లోరల్ ద్రవం ఉంది చుట్టూ ఆ పొరల మధ్యలో అంటే జనరల్గా జంతువులు మానవుడు కానీ జంతువులు కానీ ఏ పనులు చేస్తూ దుమ్మకడము పడ్డము ఏదో జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రమాదాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి ఈ ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు ఆ ఊపిరితిత్తులకు కానీ ఆ హృదయానికి కానీ రక్షణగా ఈ యొక్క ప్రక్కటి ముక్కలు ఉన్నాయి అయినా ఇంకా అతిపెద్ద ప్రమాదాలు జరగచ్చు అలాంటప్పుడు ఆ హృదయానికి కానీ ఊపిరితిత్తులకు కానీ ఆ దుమికినప్పుడు ఆ ఎగిరి పడినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రభావం కనిపించకుండా ఈ ద్రవము కాపాడుతూ ఉంటుంది ఆ దుమికినప్పుడు పడ్డప్పుడు ఆ హృదయానికి ఊపిరితిత్తులకి దెబ్బ తగలకుండా ఆ ఊపు తెలియకుండా ఆ ద్రవము కాపాడుతూ ఉంటుంది ఇన్ని రకాలుగా ప్రొటెక్షన్ ఉందన్నమాట ఇవి సున్నితమైన అవయవాలు హృదయం కానీ ఊపిరితిత్తులు కానీ మెదడు కానీ మెదడుని కాపాడడానికి కపాలం ఉంది క్రేనియం కపాలం ఉంది స్కల్ అలాగే హృదయాన్ని ఊపిరితిత్తులను కాపాడడానికి ప్రక్కటి ముక్కలు ఉన్నాయి వరహ కుహరం ఉంది ఈ కాక ఆ ద్రవాలు కూడా కాపాడుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఒకటి ఏంటంటే ఊపిరితిత్తుల్ని ఆవరించి ఉండే పొరలు ప్లూరల్ పొరలు ప్లూరల్ ద్రవము ఉంటుంది కామన్గా దీన్ని ప్లూరా అంటాం ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో ద్రాక్ష గుత్తుల్లాంటివి కొన్ని లక్షలు ఉన్నాయి నేను ఒక చోట వేసాను ఇక్కడ రెండో దాంట్లో వేయలేదు ఒక చోట వేసాము ఇలా చూపిస్తున్నాం చూడండి దీన్ని పెద్దదిగా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ యొక్క ద్రాక్ష గుత్తుల్లాంటి నిర్మాణాలని వాయుగోణులు అంటారు వాయుగోణులు ఇంగ్లీష్లో అల్వియోలై అంటారు దీన్ని ఒకదాన్ని పెద్దదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది మనం గాలిని పీలుస్తాం బాహ్య నాసిక రంధ్రాలు నాసిక కుహరాలు అంతర్నాసిక రంధ్రాలు తర్వాత స్వరపేటిక ఉంటుంది ఇక్కడే ఈ స్వరపేటిక అని శబ్దపేటిక అని కూడా అంటారు శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి వాయు నాళము ద్వారా శ్వాస నాళాల ద్వారా శ్వాస నాళికల ద్వారా అల్వియోలైకి గాలి వెళ్తుంది అల్వియోలై ఇది వాయు గోణులు ఆక్సిజన్ ప్రవేశిస్తుంది ఆక్సిజన్ మరి రక్తంలోకి వెళ్ళాలి రక్తంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ని పట్టుకొని కణాలకి కణజాలకి తీసుకెళ్తుంది ఆ కణాలు కణజాలల్లో జీవ పదార్థంలో శ్వాసక్రియకు సంబంధించిన చర్యలు జరుగుతాయి ఆల్రెడీ మనం కణం టాపిక్ చదివాం ఆ కణం టాపిక్లో ఒకసారి మీరు మైటోకాండియన్ మళ్ళా గుర్తు చేసుకోవాలి శ్వాసక్రియకు సంబంధించి మూడు చర్యలు ఉంటాయి గ్లైకాలసిస్ క్రెబ్ సైకిల్ ఎలక్ట్రాన్ రవాణా గ్లైకాలసిస్ అనే చర్య కణము యొక్క జీవ పదార్థంలో జరిగిద్ది క్రెబ్ సైకిల్ అనే చర్య కణము యొక్క జీవ పదార్థంలో ఉండే మైటోకాండ్ర యొక్క మాతృకలో జరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్ రవాణా అనే చర్య మైటోకాండ్రియాలోని క్రిస్టేల్ పైన ఆక్సిజోమ్ల సహాయంతో జరుగుతుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ వాయు శ్వాసక్రియలో ఉన్న ఈ మూడు చర్యలు గ్లైకాలసిస్ క్రెప్స్ వలయం ఎలక్ట్రాన్ రవాణా ఎలక్ట్రాన్ రవాణా ఈ మూడు చర్యలు జీవ పదార్థంలో అంటే కణంలో జరుగుతుంటాయి ఆ మూడు చర్యలు జరిగితేనే శ్వాసక్రియ పూర్తయినట్టు 
ఆ మూడు చర్యలు జరిగిన తర్వాత శ్వాసక్రియలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు ఏర్పడుతుంది దాంతోపాటు శక్తి కూడా వస్తుంది ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ఆ గ్లైకాలసిస్ క్రెప్స్ వలయము ఎలక్ట్రాన్ రవాణా పూర్తయ్యేసరికి ముప్పై ఎనిమిది ఏటీపీల ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ ఎనర్జీతో మనం పనులు చేసుకుంటాం సరే ఇదంతా మనము కణం అనే టాపిక్లో మైటోకాండ్రియాలో చెప్పుకొని ఉన్నాం ఇక్కడ ఎంతవరకు అంటే మీకు అది గుర్తు చేశాను అంతే ఇక్కడ కణాల వరకు ఆక్సిజన్ వెళ్ళడం కణాల్లో శ్వాసక్రియ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం మైటోకాండ్రియాలో చదివాం ఆ కణములు జీవ పదార్థంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు ఏర్పడితే ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మరలా హిమోగ్లోబిన్ తీసుకొని వచ్చి ఈ అల్వియోలై వాయుగోణంలోనే వదులుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఒక శ్వాస వర్ణకం రెస్పిరేటర్ పిగ్మెంట్ రకరకాల జంతువుల్లో రకరకాల శ్వాస వర్ణకాలు ఉంటాయి హిమోగ్లోబిన్ హీమోసైనిన్ హీమో ఎరిత్రిన్ క్లోరోక్రూరిన్ పిన్నాగ్లోబిన్ వెనేడియం ఎకైనోక్రోమ్ ఇలాంటి శ్వాస వర్ణకాలు ఆయా జంతువుల్లో ఉండి దేనికి ఉపయోగపడతాయంటే ఆక్సిజన్ని తీసుకపోవడం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకురావడం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్స్ ఫంక్షన్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ నుంచి ఆక్సిజన్ని కణాలకు తీసుకెళ్తాయి కణాల నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్కి తీసుకొస్తాయి ఏంటి రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్స్ అంటే శ్వాస వర్ణకాలు అంటే హిమోగ్లోబిన్ లాంటివి కొన్ని జంతువుల్లో హిమోగ్లోబిన్ చేస్తుంది ఆ పని ముఖ్యంగా మానవుల్లో హిమోగ్లోబిన్ చేస్తుంది ఆ పని నత్త లాంటి వాటిలో హిమోసైనిన్ చేస్తుంది ఇలా క్లోరోక్రూరిన్ ఎకైనోక్రోమ్ ఇలా శ్వాస వర్ణకాలు ఉంటాయి ఆయా జంతువుల్లో ఆక్సిజన్ని తీసుకుపోవడం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకురావడం ఎక్కడి నుంచి శ్వాస అవయవాల నుంచి కణాలకి కణాల నుంచి శ్వాస అవయవాలకి ఆక్సిజన్ని తీసుకుపోవడం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకురావడం సరే మరలా అల్వియోలై దాకా ఆక్సిజన్ వస్తుంది రక్తంలో కలుస్తుంది ఇక్కడంతా రక్తకేసి నాళికలు వ్యాపించి ఉంటాయి అల్వియోలై చుట్టూ రక్తకేసి నాళికలు వ్యాపించి ఉంటాయి ఆక్సిజన్ అనేది విసరణము లేదా డిఫ్యూజన్ లేదా వ్యాపనం అనే పద్ధతిలో రక్తంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ నుండి ఆ హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ని తీసుకొని ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా మారి కణాలకు వెళ్తుంది తర్వాత రిటర్న్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకొని వస్తుంది ప్లస్ నీటి ఆవిరి కూడా రిలీజ్ అయింది శ్వాసక్రియలో అది ఇందాకే చూసాం ఇవన్నీ రిటర్న్లో విసరణం అనే పద్ధతిలో వాయుగుణంలోకి వచ్చి తర్వాత ఇలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకు తెలియాలి ఊరికే ఆక్సిజన్ రావడము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళిపోవడం ఎలా సంభవిస్తుంది సంభవించదు బాగా మనం ఆలోచించినట్లయితే ఊపిరితిత్తుల యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాలు ఉంటే ఆక్సిజన్ రాగలదు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పోగలదు ఊపిరితిత్తుల యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాలు ఎవరు జరపాలి అవి ఎలా జరగాలి అనేది ఆలోచిస్తే మనం ఇక్కడ పురుషుల్లో డయాఫ్రమ్ అనేది ఇక్కడ చూపించాను విభాజక పట్లం ఇది పైకి కిందకి కదులుతుంటుంది స్త్రీలలో ప్రక్కటి ముకలు ఊపిరితిత్తుల యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాలకు ఉపయోగపడుతుంటాయి పురుషుల్లో ఊపిరితిత్తుల యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాలకు విభాజక పట్లము డయాఫ్రమ్ ఉపయోగపడుతుంది స్త్రీలలో ఊపిరితిత్తుల యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాలకు ప్రక్కటి ముకలు ఉపయోగపడతాయి అవి గుర్తుపెట్టుకోండి సరే విభాజక పట్లం కిందికి జరిగినప్పుడు ఉరహ కుహరం వైశాల్యం పెరిగి ఆ యొక్క ఊపిరితిత్తులు కూడా వైశాల్యం అంటే కొంచెం ఎక్స్పాండ్ అయ్యి లోపల పీడనం తగ్గుతుంది ఊపిరితిత్తుల లోపల బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి విభాజక పట్లం కిందికి జరిగితే అంటే డయాఫ్రమ్ కిందికి జరిగితే ఉరహ కుహరం వైశాల్యం పెరుగుతుంది 
ఉరహ కుహరం వైశాల్యం పెరిగినప్పుడు ఊపిరితిత్తులు కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అంటే వ్యాక్ వచ్చిస్తాయి ఆ ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే ప్రతి వాయుగోణిలో కూడా విశాలం పెరుగుతుంది వైశాల్యం పెరుగుతుంది అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో వైశాల్యం పెరుగుతుంది ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు పెరిగినప్పుడు పీడనం తగ్గుతుంది ఇదే సమయంలో వాతావరణంలో సెవెంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లేదా ఏడు వందల అరవై ఎంఎం వాతావరణ పీడనం ఫిక్స్డ్ భారమితితో వాతావరణ పీడనం కొలిస్తే సముద్ర మట్టం దగ్గర వాతావరణ పీడనం అంటే మన ప్రాంతంలో వాతావరణ పీడనం ఏడు వందల అరవై మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది లేదా సెవెంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది సరే ఈ బయట ఉండే వాతావరణ పీడనం కన్నా ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే పీడనం ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో అంటే ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు పీడనం తగ్గుతుంది తగ్గుతుందో అప్పుడు బయట నుంచి గాలి వేగంగా లోపలికి వెళ్తుంది ఉచ్ఛ్వాసం అలా జరుగుతుంది బయట నుంచి వేగంగా వెళ్ళే గాలిలో ఆక్సిజన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది నైట్రోజన్ ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో జెంట్స్లో అంటే పురుషుల్లో విభాజక పడటం కిందకి వచ్చినందువలన ఉరహ కుహర వైశాల్యం పెరిగి ఊపిరితిత్తుల్లో కూడా వైశాల్యం పెరిగి పీడనం తగ్గి బయట నుంచి గాలి అనేది ఊపిరితిత్తుల్లోకి వేగంగా వెళ్ళిపోతుంది బయట నుంచి వెళ్ళే గాలిలో ఆక్సిజన్ శాతం ఇరవై ఒక్క శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ శాతం నైట్రోజన్ శాతం సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇలా వెళ్ళడం వెళ్ళడం నేరుగా ఆక్సిజన్ అల్వియోలై అన్నిట్లోకి లక్షల సంఖ్యలో ఉంటాయి ఊపిరితిత్తుల్లో ఆ అల్వియోలై లేదా వాయుగోణుల్లోకి నేరుగా వెళ్ళిపోయి విశ్రణం అనే పద్ధతిలో ఇక్కడ వాయు గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది అంటే లోపలికి రక్తంలోకి ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోద్ది ఆ రక్తంలో ఉండే హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ని తీసుకొని కణాలకు వెళ్ళిపోతుంది కణాలకు చేరుస్తుంది కణంలో జీవపదార్థంలో వదిలేస్తుంది ఆక్సిజన్ ఇక్కడ శ్వాసక్రియకు సంబంధించిన చర్యలు కణాలు కణజాలల్లో జరుగుతాయి గ్లైకాలసిస్ క్రెప్ సైకిల్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆ శ్వాసక్రియకు సంబంధించిన చర్యల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు నీరు రిలీజ్ అవుతాయి ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఆ ఎనర్జీ పనులు చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆయా జంతువులకి మానవునికి నెక్స్ట్ హిమోగ్లోబిన్ ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అల్వియోలైలో వదిలేస్తుంది విశ్రణం అనే పద్ధతిలో ఈలోపు విభాజక పట్టడం పైకి జరిగిద్ది విభాజక పట్టడం పైకి జరిగినప్పుడు అంటే డయాఫ్రమ్ పైకి జరిగినప్పుడు ఉరహ కుహర వైశాల్యం తగ్గుతుంది ఉరహ కుహర వైశాల్యం తగ్గినప్పుడు లంగ్స్ ఊపిరితిత్తులు కూడా సంకోచిస్తాయి ఊపిరితిత్తులు సంకోచించినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల లోపల ఉండే అల్వియోల లోపల అన్నిట్లో కూడా పీడనం ఎక్కువైపోద్ది ప్రెషర్ ఎక్కువైపోద్ది ఎక్కువైపోయిన ఎంత ఎక్కువైద్ది బయట ఉండే ఏడు వందల అరవై ఎంఎం కన్నా ఎక్కువైపోద్ది అప్పుడు బయటికి గాలి వేగంగా వస్తుంది ఆ వచ్చే గాలిలో ఆక్సిజన్ శాతం పదహారు శాతం ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించుకోవాలి గాలి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇరవై ఒక్క శాతం ఉంటే బయటకు వచ్చేటప్పుడు పదహారు శాతం ఉంది అంటే ఐదు శాతం ఆక్సిజన్ లోపల వినియోగపడింది అని అర్థం ఐదు శాతం నష్టపోయింది పోయేటప్పుడు ఇరవై ఒక్క శాతం పోయింది వచ్చేటప్పుడు పదహారు శాతం వచ్చింది అంటే ఒక ఐదు శాతం జీవన క్రియలకి లోపల జరిగే చర్యలకు ఉపయోగపడింది ఆక్సిజన్ కాబట్టి మనకి ఆక్సిజన్ అవసరం నెక్స్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్తో వెళ్ళింది వచ్చేటప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే శ్వాసక్రియలు ఏం ఏర్పడుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు తక్కువ వెళ్ళింది వచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ వచ్చింది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే దాదాపు ఫోర్ పర్సెంట్ పోయేటప్పుడు జీరో పాయింట్ జీరో అతి తక్కువ ఉన్నది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చే గాలిలో 
ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చింది కాబట్టి శ్వాసక్రియలో ఆక్సిజన్ వినియోగపడుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలివేయడం జరుగుతుంది అని తెలుస్తుంది మనకి తీసుకునే గాలిలో నైట్రోజన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది వదిలే గాలిలో నైట్రోజన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది మన లోపలికి వెళ్ళే వాయువులో గాలిలో సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ ఉంటే వచ్చే గాలిలో కూడా సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో నైట్రోజన్ శ్వాసక్రియకు అవసరం లేదు ఆక్సిజన్ అవసరం అందుకని ఉపయోగపడుతుంది ఐదు శాతం తగ్గుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శ్వాసక్రియలో ఏర్పడుతుంది ఇందాక మనం వాయు శ్వాసక్రియ అవాయు శ్వాసక్రియ ఈక్వేషన్స్ వేసాం ఆ ఈక్వేషన్స్లో ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అంచ ఉత్పన్నకాలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు అని చెప్పాం వాయు శ్వాసక్రియలు ఇతైల్ ఆల్కహాల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని చెప్పాం అవాయు శ్వాసక్రియలు ఏది ఏమైనప్పటికీ శ్వాసక్రియలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వచ్చే గాలిలో ఎక్కువ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇది బిట్స్కి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే లోపలికి వెళ్ళే గాలిలో ఆక్సిజన్ శాతం ఎంత ఇరవై ఒక్క శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ శాతం ఎంత సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ బయటకు వచ్చే గాలిలో ఆక్సిజన్ శాతం ఎంత పదహారు శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం ఎంత ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ శాతం సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎంత శాతము ఆక్సిజను వినియోగపడుతుంది ఒక ఒక రౌండ్కి అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇలా ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే ఈ సంకోచ వ్యాకోచాలు ఊపిరితిత్తుల యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాల వలన ఆక్సిజన్ రావడం కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళడం కానీ జరుగుతుంది అలాగే ఈ యొక్క అల్వియోలైలోనే ప్రధానంగా ఆక్సిజన్ రక్తంలో కలవడం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రావడం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి బిట్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే వాయు గోణులు శ్వాసక్రియలో వాయు వినిమయం గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రధానంగా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే వాయు గోణుల్లో లేదా అల్వియోలైలో అని చెప్పాలి ఇక్కడ ఇంకో బిట్ ఇంపార్టెంట్ శ్వాసక్రియలో మూల ప్రమాణం క్రియాత్మకమైన మూల ప్రమాణం ఏందంటే అల్వియోలై వాయుగోణులు ఎందుకనంటే ఆక్సిజన్ వెళ్ళడం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రావడం ప్రధానంగా జరుగుతుంది వాయు వినిమయం జరుగుతుంది గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది అల్వియోలై లేదా వాయుగోణుల్లో కాబట్టి మొత్తం శ్వాస వ్యవస్థకి క్రియాత్మక ప్రమాణం ఏందయ్యా అంటే వాయు గోణులు లేదా అల్వియోలాయ్ అని చెప్పాలి సో ఇది శ్వాసక్రియకు సంబంధించి ఇకపోతే మానవునిలో ఊపిరితిత్తులు కుడి ఊపిరితిత్తి పెద్దదిగా ఉంటుంది మానవునిలో ఈ రెండు ఒక జత ఊపిరితిత్తుల్లో కుడి ఊపిరితిత్తి పెద్దదిగా ఉంటుంది సో శ్వాసక్రియ అనేది మానవుల్లో ఈ విధంగా జరుగుతుంది ఇక ఇక్కడ కొన్ని బిట్స్ మనం గమనిస్తే స్వరపేటిక అనేది ఒకటి ఉంది ఈ స్వరపేటికని శబ్దపేటిక అంటారు ఇది మనకు శబ్దానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అలాగే లారింగ్స్ అని ఉంది దాన్ని యాడమ్స్ యాపిల్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు లారింగ్స్ అంటారు ఈ భాగాన్ని దాన్ని యాడమ్స్ యాపిల్ అని పిలుస్తారు అలాగే వాయునాళం పడిపోకుండా మృదులాస్తి ఉంగరాలు ఉంటాయి వాయునాళం పడిపోకుండా మృదులాస్తి ఉంగరాలు ఉంటాయి ఇది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే ఫ్లూరా ఊపిరితిత్తుల్ని కప్పి ఉంచే రెండు పొరల్ని ప్లూరల్ పొరల అంటారు వాటి మధ్య ఉండే ద్రవాన్ని ప్లూరల్ ద్రవము అంటాం ఆ రెండు పొరల్ని కలిపి ఫ్లూరా ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది మానవుల్లో జరిగే ఊపిరితిత్తులు శ్వాసక్రియ థ్యాంక్ యూ